హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనము టీఎస్ పారా మెడికల్ కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్ ను అన్ని కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా చూసేయచ్చు ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి పూర్తిగా ట్వంటీ త్రీ కోర్సులకు గాను ఒకేసారి నోటిఫికేషన్ ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ నోటిఫికేషన్ ఎవరెవరికి యూజ్ అవుతుందంటే ఎవరైతే ఎం సెట్ రాని వాళ్ళు ఉంటారో ముఖ్యంగా ఎం సెట్ రాయని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ పారామెడికల్ కోర్సులకు మీకు ఎలాంటి ఎంసెట్ తో సంబంధమే లేదు ఓన్లీ మీ ఇంటర్ మార్క్స్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ త్రీ కోర్స్ ఏంటి వాటి తాలూకు పూర్తి వివరాలు ఏంటి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కోర్సులకు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి వాటి తాలూకు ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం అనంతేకాకుండా ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాను మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఆ ట్వంటీ త్రీ కోర్సెస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాను అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో అది వచ్చేసి తెలంగాణ స్టేట్ పారామెడికల్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా వెబ్సైట్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన లింక్ ను కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ లోనే వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ తాలూకు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ యొక్క లిస్ట్ చూసుకుందాం ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇందులో మీరు ఫస్ట్ సెలక్షన్ ఇక్కడ వ్యూ అని మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుందని చెప్పచ్చు ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ స్టేట్ పారామెడికల్ బోర్డు అని ఒకటి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఇది వచ్చేసి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మరియు ట్వంటీ గాను పారా మెడికల్ కోర్సెస్ యొక్క పూర్తి స్థాయి కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పచ్చు ఇందులో భాగంగా ఓన్లీ బైపీసీ వాళ్ళకే కాకుండా ఎంపీసీ వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఫోర్టీన్త్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందని చెప్పచ్చు అండ్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సో టోటల్ నైన్ డేస్ ఉందని చెప్పచ్చు ఈ నైన్ డేస్ లోపల మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ మరియు సెలక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి థర్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అప్లై చేసుకున్న వారి నెంబర్స్ ను బట్టి మెరిట్ లిస్ట్ ను రిలీజ్ చేసి వారిలో ఎంత మందికి సీట్లు అనేది పొందుపరచాము అన్న సెలక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ లిస్ట్ ను క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ సెలక్షన్ లిస్ట్ టీఎస్ పిఎంబి అంటే గవర్నమెంట్ కు సబ్మిట్ చేసేది వచ్చేసి సెవెంటీన్ టెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేది మాత్రం నైన్ టెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఇది ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ప్రతి ఒక్క రూల్ మీరు తప్పనిసరిగా చదువుకుని ఈ కౌన్సిలింగ్ కి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రూల్స్ అన్ని మీకు చదివినట్లయితే ఏ కేటగిరీకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది అంటే లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కి ఎంత నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కి ఎంత ఉంటుంది అని క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాటి తాలూకు ఫీజెస్ వివరాలు అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ ఒక్కొక్క పాయింట్ తో చదివితే వీడియో లెంత్ చాలా పెద్దదిగా అయిపోతుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఈజీగా చదివేయచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అసలు ఏ ఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి డిఎంఎల్టీ డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ ఆప్టిమెట్రీ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ ఆప్తాల్మిక్ అసిస్టెంట్ డిప్లొమా ఇన్ రేడియోథెరపీ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ పర్ఫ్యూజన్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ డయాలసిస్ డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ఇమాజింగ్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ రెస్పిరేటరీ థెరపీ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ స్టెరిలైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ అనస్తీసియా టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ క్యాథలాబ్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ రేడియోగ్రఫిక్ అసిస్టెంట్ డిప్లొమా ఇన్ డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ డిప్లొమా ఇన్ ఈసీజీ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఇన్ కార్డియాలజీ టెక్నీషియన్ ఈ విధంగా టోటల్ ట్వంటీ త్రీ కోర్సెస్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరిగింది ఇందులో మీకు నచ్చినటువంటి కోర్సు మీరు ఎంచుకుని జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది
మేము ఫ్రెషర్స్ కదా ఈ కోర్సెస్ గురించి మాకేం తెలియదు అని అంటారా ఆల్రెడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్సు సంబంధించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి లింక్ ను ఈ వీడియో చివరిలో నేను మీకు లింక్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కోర్సు గురించి క్లియర్ గా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా తెలుగులో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి సో ఇది మీరు ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక్క స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కూడా లేకుండా క్లియర్ గా ఫిల్ చేసి ఒకటికి రెండు సార్లు చదివి ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో మీరు ఏ ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ చేసినా ఇమ్మీడియట్ గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి అప్లికేషన్ లో మీకు ఎలాంటి మిస్టేక్ జరగకుండా ఒకటికి పది సార్లు చెక్ చేసుకుని ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీ స్టడీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ పొందుపరచాలి సో ఇందులో కూడా మిస్టేక్ లేకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఈ డీటెయిల్స్ మీరు నాన్ లోకల లోకల్ అనేది తేల్చి మీకు క్లియర్ కట్ అప్లికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా ఇక్కడ మీ సిగ్నేచర్ చేసి మీ ఫాదర్ ఆర్ గార్డెన్ సిగ్నేచర్ ఇచ్చేసి ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ను మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పారామెడికల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కెళ్లి ప్రిన్సిపల్ కు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అడ్రస్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే తెలంగాణ స్టేట్ పారామెడికల్ బోర్డ్ నంబర్ త్రీ నాట్ సిక్స్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ కోటి హైదరాబాద్ ఇక్కడే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మెడికల్ కాలేజెస్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ లిస్ట్ ఏంటి అని ఆల్రెడీ నేను మీకు పొందుపరచడం జరిగింది మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఎంసెట్ గైడ్ అనే ప్లేలిస్ట్ ను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ పారామెడికల్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లిస్ట్ అని క్లియర్ గా మీకు పొందుపరచడం జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కాలేజెస్ చూసుకోవచ్చు కావాలంటే ఆ కాలేజ్ లిస్ట్ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు పొందుపరుస్తాను అది కూడా మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీరు క్లియర్ గా ఫిల్ చేసి మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పారామెడికల్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ కు మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది సో లాస్ట్ డేట్ ట్వంటీ థర్డ్ కాబట్టి ట్వంటీ టూ లోపే మీరు ఇచ్చేదానికి ట్రై చేయండి లాస్ట్ మినిట్ లో ఏమైనా మిస్టేక్ జరగచ్చు సో దాన్ని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకుని ట్వంటీ టూ నే లాస్ట్ డేట్ అనుకుని మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రతి పాయింట్ చదివితేనే మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ను క్లియర్ గా ఫిల్ చేయగలరు నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మెమో ఉంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మెమో నెక్స్ట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ సిక్స్త్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ప్రతి ఒక్క స్టడీ సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే తప్పనిసరిగా మీ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ను తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత కాఫీ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ డేట్ అంటున్నారు కాబట్టి ట్వంటీ టూ లోపే మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేసి ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ను మీరు సంబంధిత కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ కి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఏ ఒకటి మిస్ కాకుండా చూసుకోండి ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా మీ అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే చాలా మంది డౌట్ అడగడం జరిగింది సో కాలేజెస్ లిస్ట్ ఎక్కడా అని వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే టోటల్ ట్వెల్వ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో మీకు నియర్ బై ఉన్న కాలేజ్ ను సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ను సబ్మిట్ చేసేయచ్చు ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇప్పుడు కాలేజ్ నేమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాటి తాలూకు సీట్ల వివరాలు కూడా మీకు క్లియర్ గా పొందుపరుస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ వరంగల్ ఇందులో డిఎంఎల్టీ సంబంధించి సిక్స్టీ సీట్స్ ఉన్నాయి డివో ఏ సంబంధించి ట్వంటీ ఉన్నాయి డిఏఎం కు సంబంధించి టెన్ ఉన్నాయి డయాలసిస్ కి సంబంధించి టెన్ ఉన్నాయి డిఆర్ ఇఎస్టి కి సంబంధించి థర్టీ ఉన్నాయి డిఎంఎస్టి కి సంబంధించి థర్టీ డిఏఎన్ఎస్ కి సంబంధించి ఫార్టీ డిఆర్ జిఏ కి వచ్చేసి సిక్స్ డిడిఆర్ఏ సిక్స్ డిఈసిజి కి ఎయిట్ డి కార్డియో కి సిక్స్ ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ పారామెడిక్ టెక్నీషియన్ కోసం థర్టీ హియరింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్పీచ్ థెరపీ కోసం టెన్ అండ్ ఫైనలీ టోటల్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ సీట్స్ అనేవి ఈ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ వరంగల్ లో ఉన్నాయని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఉస్మానియా మెడికల్
హైదరాబాద్ ఇది వచ్చేసి టోటల్ టూ ఫార్టీ సీట్స్ ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత ఎస్టీ హై హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఇందులో ఓన్లీ సిక్స్టీ సీట్స్ మాత్రమే వేకెంట్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ మహబూబ్ నగర్ లో వచ్చి ఓన్లీ థర్టీ సీట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ నిజాంబాద్ లో వచ్చేసి థర్టీ సీట్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సిద్దిపేట్ లో వచ్చి ఓన్లీ ట్వంటీ సీట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మీరు గమనించట్లయితే టోటల్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఇది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రైవేట్ కాలేజెస్ గురించి ప్రైవేట్ కాలేజ్ యొక్క అప్లికేషన్ గురించి ప్రైవేట్ కాలేజ్ సంబంధించిన డేట్స్ వాటి తాలూకు పూర్తి వివరాలన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మీరు గమనించట్లయితే గవర్నమెంట్ సీట్స్ లో ఓన్లీ ఫోర్టీన్ నే ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ సీట్స్ కు ప్రియారిటీ ఇవ్వండి సో దీని కోసం నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది తెలంగాణ స్టేట్ పారామెడికల్ బోర్డు యొక్క పూర్తి స్థాయి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కి సంబంధించినటువంటి లిస్ట్ వాటి తాలూకు సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ డేట్స్ యొక్క పూర్తి వివరాలని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియోలో అన్ని విషయాలు కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను సో ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి తాలూకు ప్రాసెస్ ఏంటి అండ్ అదే విధంగా దాని తాలూకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది తెలంగాణ పారామెడికల్ సంబంధించి పూర్తిగా గవర్నమెంట్ కాలేజ్ సంబంధించినటువంటి ఇరవై కోర్సులకు ఒకేసారి నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి స్థాయి వివరాలని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి పారామెడికల్ గైడెన్స్ ఎంసెట్ గైడెన్స్ మరియు ఫార్మా గైడెన్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అంతేకాకుండా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పనేపోలేదు గైస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం